இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் பிள்ளைகள் இக்காணொலி நீங்கள் பார்க்க இருப்பது அமுக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் ஒன்றான விசை மேலும் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதனை அறிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் முன்னைய காணொலியில் அமுக்கத்துடன் தொடர்பட்ட விடயங்களானது அந்த வகையில் பாடசாலை பட்டியானது பாடசாலை பயின்ற பட்டி அகலமாக இருக்கும்போது எவ்வாறு காணப்பட்டது அதே நேரம் அகலமானதும் தடிப்பாக இருக்கும்போது எவ்வாறு அதன் ஏற்பட்ட உதைப்பு காணப்பட்டது அதே மாதிரி மெல்லியதாக இருக்கும்போது அதன் பட்டி மெல்லியதாக இருக்கும்போது ஏற்படும் உதைப்பு தோல்பட்டையில் ஏற்படும் உதைப்பு எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பது தொடர்பான விடயங்களும் அதே நேரத்தில் பட்டியின் பருமன் அதாவது பட்டியின் தடிப்பை மாற்றாது அகலத்தை மாற்றாது புத்த பயின திணிவை நிறைய அதிகரிக்கும் போது ஏற்படுகின்ற மாற்றம் அந்த நிறையானது விசைக்கு சமப்படுத்தப்பட்டது அந்த விசையானது அதிகரிக்கும் போது ஏற்படுத்தப்படும் உதைப்பு தோற்பட்டையில் ஏற்படுத்தப்படும் உதைப்பு அதிகமாகின்றது அந்த உதைப்பானது அமுக்கத்துடன் தொடரப்பட்டதாக முன்னைய காணொலியில் பார்த்தோம் அது மாத்திரமல்ல அமுக்கத்துடன் தொடர்பட்ட அமுக்கத்தில் விசை செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதனை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் சவர்கர கட்டி மீது வெவ்வேறு நிறைகளில் ஒரே வகையான கம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்தி அது எவ்வளவு தளிம்பை அல்லது வெட்டை ஏற்படுத்துகின்றது அதன் அடிப்படையில் விசை அதிகரிக்கும் போது ஏற்படும் உதைப்பு அதிகரிக்கின்றது ஏற்படும் உதைப்பின் காரணமாக அங்கே அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது ஆக விசை அதிகரிக்க அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் இக்காணொலியானது மேலும் அமுக்கத்தில் விசை செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதனை செயற்பாட்டினூடாக விளக்குவதற்காக இந்த செயற்பாடு அமைந்துள்ளது அந்த வகையில் பாருங்கள் செயற்பாடு அமுக்கத்தில் விசை செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை கண்டறிதல் அமுக்கத்தில் விசை செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை கண்டறிதல் அந்த வகையில் தேவையான பொருட்கள் இங்கு தரப்பட்டிருக்கு இங்க மூன்று வகையான பலகைகள் தரப்பட்டிருக்கு மரப்பலகைகள் அதில் பருமன் உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதே நேரம் பாருங்கள் நுரைப்பஞ்சு அதாவது சாஃப்டானது அந்த நுரை பஞ்சு தரப்பட்டிருக்கு அதே நேரத்தில் ஆணிகள் தரப்பட்டிருக்கு அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் அந்த நுரை பஞ்சு எவ்வளவு இந்த மரக்குட்டியை வைக்கும்போது அதன் தடிப்பில் ஏற்படுற மாற்றத்தை அளப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது அடிமட்டம் அல்லது நேர் விளிம்பு இங்கே நாங்கள் திணிவை அதிகரிப்பதற்காக இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுற படிகள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் இந்த ஆணியை இருக்குவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது சுட்டியல் இது மாத்திரமல்ல இங்க நாங்கள் விசை அந்த விசையை அளப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வித்தராசு அல்லது நியூட்டன் தராசம் தரப்பட்டிருக்கின்றது இவை தேவையான பொருட்களாகும் அந்த வகையில் தேவையான பொருட்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியணும் ஒவ்வொரு அளவிலான பலகைகள் நாங்கள் மூன்று பலகைகள் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் அகலம் ஒரு சென்டிமீட்டர் தடிப்புடைய பலகை ஒன்று அதே நேரம் பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் அகலம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் தடிப்புடைய பலகை ஒன்று அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இருபது சென்டிமீட்டர் நீளம் பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் அகலம் அதே நேரத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் தடிப்புடைய பலகை ஒன்று எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த வகையில் வெவ்வேறு அளவுள்ள மூன்று பலகைகள் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சென்டிமீட்டர் தடிப்புடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் முதல்ல நாங்கள் எழுதக்கூடியது பதினைந்து சென்டிமீட்டர் தர பத்து சென்டிமீட்டர் தர ஒரு சென்டிமீட்டர் உடைய பலகை இதே நேரம் இருபது சென்டிமீட்டர் பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் உடைய பலகை இருபது சென்டிமீட்டர் தர பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் தர ஒரு சென்டிமீட்டர் உடைய பலகை
இதே நேரம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உடைய பலகை இதே நேரம் அடுத்ததாக நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது நுரை பஞ்சு நுரை பஞ்சு துண்டு நுரை பஞ்சு துண்டு தேவையான பொருட்களில் நுரை பஞ்ச துண்டு இதனுடைய தடிப்பை தான் நாங்கள் அளந்து கொள்ள போகணும் இவ்வாறு பலகையால் வைக்கும் போது அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியணும் ஆணிகள் இதே நேரம் அடிமட்டம் அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியணும் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுறது நிறை உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்து ரெண்டு கிலோவும் ஐந்து கிலோவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய ஆய்வுக்கூடத்தில் ஒரு கிலோகிராம் நிறைப்படியும் அதே நேரம் மூன்று கிலோகிராம் நிறைப்படியும் பயன்படுத்துவோம் அந்த வகையில் ரெண்டு கிலோகிராம் நிறை நிறைப்படி அதே நேரம் ஐந்து கிலோகிராம் நிறைப்படி இதே நேரம் சுத்தியல் இந்த ஆணியை அடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியணும் நியூட்டன் வித்தராசு நியூட்டன் வித்தராசு பாருங்கள் தேவையான பொருட்கள் பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் உடைய பலகை இருபது சென்டிமீட்டர் பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் உடைய பலகை அதே நேரம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உடைய பலகை நுரை பஞ்சு துண்டு அதே நேரத்தில் பாருங்கள் ஆணிகள் அடிமட்டம் ரெண்டு கிலோகிராம் நிறைப்படி ஐந்து கிலோகிராம் நிறைப்படி சுத்தியல் நியூட்டன் வித்தராசு இப்போது நாங்கள் தேவையான பொருட்களை பார்த்துருக்குறோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன செய்முறை வாருங்கள் அந்த செய்முறை எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் படத்தில் காட்டியவாறு நாங்கள் இந்த செய்முறையை செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில் முதலாவது சந்தர்ப்பம் ஏ ரெண்டாவது பி சி டி என தரப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்கள் முதலாவதில் பார்ப்போம் படத்தில் காட்டியவாறு இருபது சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுடைய பலகையையும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு அளவுடைய பலகையும் ஆணி அடித்து பொருத்தி கொள்ள எங்கள் பாருங்கள் இந்த ஆணி அடித்து நாங்கள் பொருத்தி கொள்கின்றோம் இருபது சென்டிமீட்டர் தர பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுடைய பலகையில் இருபது சென்டிமீட்டர் நீளம் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பில் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அடிமட்டத்தை அல்லது அளவு திட்டத்தை ஒட்டி கொள்ள அதுதான் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு இது உங்களுக்கு தெரியணும் படம் ஏ ஏ குறிக்கின்றது நாங்கள் செய்ய போகின்ற செயற்பாட்டில் முதலில் இந்த பலகையை நாங்கள் எவ்வாறு பொருத்தி கொள்ளணும் என்று சொல்லப்படுகின்றது இவ்வாறு பத்து சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் தடிப்பு உங்களுக்கு தெரிகின்றது அந்த தடிப்பு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதன் மேலே நாங்கள் பாருங்கள் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இந்த அகலங்கள் ரெண்டும் பொருந்தக்கூடியது மாதிரி இருபது சென்டிமீட்டர் நிலைக்குத்தாக இருக்கக்கூடியதாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஆணியினால் இதை பொருத்தி கொள்ள வேண்டும் பின் அந்த தடிப்பு இந்த தடிப்பின் இந்த பகுதி நாங்கள் இந்த பகுதியிலேருந்து தான் அளவு நாடாவை ஒட்ட வேண்டும் நீங்கள் அளவு நாடை ஒட்டும்போது கவனிக்க வேண்டிய இடம் இங்கேருந்து ஒட்டக்கூடாது அதாவது நீங்கள் பயன்படுத்துகிற அளவு நாடை அல்லது அடிமட்டமானது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏன் அந்த இடத்திலிருந்து தான் அந்த பஞ்சு நாங்கள் வைக்க போகின்றோம் இதன் மீது இந்த பலகை மீது தான் அந்த நுரை பஞ்சை வைக்க போகின்றோம் ஆக இந்த நுரை பஞ்சை வைக்கும்போது அது இந்த அளவு இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்கின்றது எனவே நீங்கள் நுரை பஞ்சு வைக்கப்படுற இடத்திலிருந்து அந்த அளவு நாடாவை நாங்கள் அல்லது அடிமட்டத்தை ஒட்ட வேண்டும் அதுதான் இங்கே கூறப்படுகிறது பாருங்கள் படத்தில் காட்டியவாறு இருபது சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுடைய பலகையையும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் உடைய அளவுடைய பலகையும் ஆணி அடுத்தி பொருத்தி கொள்ளல் இது செய்யப்பட்டு இருபது சென்டிமீட்டர் தர பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுடைய பலகையில் இருபது சென்டிமீட்டர் நீளமான நிலைக்குத்து இந்த இதுதான் இருபது சென்டிமீட்டர் இந்த இருபது சென்டிமீட்டர் நிலைக்குத்து அந்த நிலைக்குத்தாக அளவுடைய பலகை இருபது சென்டிமீட்டர் நீளமான நிலைக்குத்து மேற்பரப்பில் 
பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அடிமட்டத்தை அல்லது அளவு திட்டத்தை ஒட்டிக்கொள்ள விளங்குதா பிள்ளைகள் நிலை குத்து மேற்பரப்பில் தான் நாங்கள் இந்த அடிமட்டம் அல்லது அளவு திட்டத்தை ஒட்டிக்கொள்ள வேண்டும் இது நாங்கள் முதலாவது செய்ய வேண்டிய செயற்பாட்டுண்ட ஆரம்பம் பின்பு என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் பின்பு அதன் மீது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நுரை பஞ்சு துண்டை வைக்க வேண்டும் நுரை பஞ்சு என்று சொல்லும்போது ஒன்று உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா துணிக்கைகள் மாதிரி இடைவெளிகள் காணப்படும் அந்த இடைவெளிகள் என்ன அமரக்கூடியதாக இருக்கும் பஞ்சு மாதிரி அந்த வகையில் நுரை பஞ்சு துண்டில் நாங்கள் இவ்வாறு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் பின்பு என்ன செய்ய வேண்டும் அதன் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுடைய பலகையை வைக்க வேண்டும் பின்பு அதன் மீது ரெண்டு கிலோகிராம் நிறைய வைக்கும்போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பஞ்சு எவ்வளவு கீழே ரங்குன்றது அதே மாதிரி ஐந்து கிலோ படியை வைக்கும்போது எவ்வாறு கீழே ரங்குன்றது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தின் வாசிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் பின்பு பலகையை வைக்கும்போது அதன் தடிப்பு என்ன செய்கின்றது குறையுது ஏன் இந்த மேற்பரப்பினால் அதாவது இந்த ப மரப்பலகையின் தொடு மேற்பரப்பினால் நுரை பஞ்சு மேற்பரப்புக்கு என்ன ஒரு உதைப்பை ஏற்படுத்து அதன் காரணமாக அதன் தடிப்பு என்ன செய்கின்றது குறைகின்றது அதே மாதிரி நாங்கள் இன்னொரு நிறைய வைக்கும் போது இங்கே ரெண்டு நிறை தொழிற்படும் அந்த வகையில் அங்கே என்ன நடக்கின்றது மேலும் உதைப்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது அதாவது நுரை பஞ்சினால் மீது தொழிற்படுகின்ற உதைப்பு மேலும் அதிகரிக்கப்படும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நுரை பஞ்சின தடிப்பு என்ன செய்கின்றது குறைகின்றது அந்த பாருங்கள் இது நாங்கள் இப்போது நாங்கள் செய்த ஏண்டு அடுத்ததாக பார்ப்போம் இங்கே பாருங்க படத்தில் காட்டியவாறு கிடையான பலகையின் மீது நுரை பஞ்சு துண்டை வைத்த பாருங்கள் நுரை பஞ்சு துண்டை வைக்க வேண்டும் இவ்வாறு கிடையான அந்த பலகை அது உங்களை தெரியணும் பிஏ குறிக்கின்றது பி செயற்பாடு அவ்வாறு வைத்த பின் நுரை பஞ்சு துண்டின் மேல் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பில் அமைவின் நிலைக்குத்து வாசிப்பை குறித்து கொள்ள இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது இந்த வாசிப்பை நாங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த அடிமட்டம் நாங்கள் இங்கே என்ன செய்கின்றோம் ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அடிமட்டத்தில் இந்த நுரை பஞ்சு எந்த நிலையில் நிற்கின்றது என்பதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் அது ஆரம்ப வாசிப்பாக இருக்கும் பாருங்க அவ்வாறு வைத்த பின் நுரை பஞ்சு துண்டின் மேல் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பின் அமைவின் நிலைக்குத்து வாசிப்பை குறித்து கொள் இந்த நிலைக்குத்து வாசிப்பை இந்த வாசிப்பை நாங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இந்த வாசிப்பை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது உங்களை தெரிந்திருக்கோம் இதில் நாங்கள் வாசிப்பு ஒன்று எடுக்க வேண்டும் இத்தனை சென்டிமீட்டர் அதாவது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் அந்த நுரை பஞ்சின் தடிப்பு பின் பாருங்கள் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுடைய பலகை துண்டின் திணிவை நியூட்டன் வித்தராசை கொண்டு துணித இங்கே நாங்கள் இதற்கு மேல் வைக்கப்பட வேண்டிய பலகை துண்டு அதாவது இது இந்த நீங்கள் கீழே எடுத்த பலகை இந்த அளவு திட்டம் தெரியும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அந்த அளவுடைய பலகை துண்டின் திணிவை நியூட்டன் வித்தராசை கொண்டு அளத்த இங்கே நாங்கள் இந்த அதாவது இந்த பர மரப்பலகைண்ட திணிவை அளத்த அதாவது மரப்பலகைண்ட திணிவை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அளப்பதன் மூலம் அதை நாங்கள் விசைக்கு மாற்றலாம் அல்லது நேரடியாக நியூட்டன் தராசை பாவிக்கும் போது எங்களுக்கு என்ன விசை அதாவது நிறை பெறப்படும் பின் நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது மரக்குட்டியை வைத்து அதன் மேல் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பின் புதிய அமைவிட வாசிப்பை குறித்து கொள்ள இதுதான் உங்களுக்கு அந்த சி வாசிப்பாக இருக்கும் இங்க பாருங்க இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் செய்த பின்பு இந்த உயரத்தை நாங்கள் அளந்து கொள்ள வேண்டும் நிலைக்குத்தின் மேற்பரப்பு இங்க காரணம் என்ன நாங்கள் மரப்பலகை ஒன்றை வைக்கும்போது அது இந்த நிறை தொழிற்படும் அந்த நிறை காரணமாக இந்த மரப்பலையின் மேற்பரப்பினால் ஏற்படுத்தப்படும் விசை காரணமாக இந்த நுரை பஞ்சு மீது ஒரு உதைப்பு ஏற்படுத்தப்படும் அதன் காரணமாக இந்த உதைப்பின் காரணமாக நுரை பஞ்சின்ற தடிப்பு என்ன செய்கின்றது நிலைக்குத்து தடிப்பு அல்லது உயரம் குறையும் ஆக இந்த நிலத்தை நாங்கள் இந்த உயரத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அளந்து கொள்ள வேண்டும் 
இது பாருங்கள் சி செயற்பாடு அதன் பின்பு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் அதன் பின்பு ஒவ்வொரு நிறைப்படிகளை நாங்கள் வைக்க வேண்டும் அந்த வகையில் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது உருவில் காட்டியவாறு இந்த உருவில் காட்டியவாறு பலகை துண்டின் மீது டென்டி கிலோகிராம் நிறைப்படி வைத்து நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மேல் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பின் புதிய அமைவின் வாசிப்பை குறித்து கொள்ள இதன் பின்பு இந்த வாசிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் பாருங்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையிலையும் என்ன செய்கின்றோம் என்பது குறிப்பிடப்படுகின்றது இவ்வாறு இங்கே நாங்கள் ரெண்டு கிலோகிராம் பயன்படுத்தின மாதிரி அதன் அந்த அமைவிடத்தில் ஏற்படுற மாற்றத்தை அளந்த பின்பு மீண்டும் ஐந்து கிலோகிராம் நிறப்படியை வைத்து வாசிப்பை குறித்து கொள்ளல் பின்வரும் அதாவது வாசிப்புகள் பின்வரும் அட்டவணையில் குறித்தல் இங்கே பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை குறிப்பிடுகின்றேன் இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது என்னென்னு தெரியணும் இந்த படத்தில் காட்டியவாறு எல் அமைப்பில் நாங்கள் இந்த பலகையை பொருத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த பலகையை பொருத்தும் போது உங்களை தெரிய வேணும் தடிப்பு அதாவது நிலைக்குத்தாக இருபது சென்டிமீட்டர் நீளமானதாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த பாருங்கள் இந்த தடிப்பில் நாங்கள் பாருங்கள் மேல் பகுதியில் தான் அந்த அடிமட்டம் அல்லது அளவு திட்டத்தை நாங்கள் பொருத்த வேண்டும் அல்லது ஒட்ட வேண்டும் பின்பு அதன் மீது நுரைப்பஞ்சு அந்த நுரைப்பஞ்சு பாருங்கள் கீழே எடுத்த பலகையின் தடிப்பு கேட்ட மாதிரி பலகையை பார்த்துருப்பீங்க பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அவ்வாறு நாங்கள் இந்த நுரைப்பஞ்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது இந்த நீள பாருங்கள் அந்த அமைப்பை பாருங்கள் எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் என்று பின்பு என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் அதன் மீது அதே அளவான பலகையை வைக்க வேண்டும் அந்த பலகையை நாங்கள் வைக்கக்கு முன்னும் நியூட்டன் தராசில் நாங்கள் அது இந்த நிறைய அல்ல திணிவு அளந்து நிறைய மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஏன் நீங்கள் கற்றிருக்கிறீங்கள் திணிவுக்கும் நிறைக்கும் இடையிலான தொடர்பு ஒரு கிலோகிராம் என்பது பத்து நியூட்டனை குறிக்கும் அதாவது கிலோகிராமுக்கும் திணிவுக்கும் நிறைக்கும் இடையான தொடர்பில் ஒரு கிலோகிராம் குறிப்பது பத்து நியூட்டன் அந்த வகையில் நாங்கள் கிலோகிராம் அளந்து கொண்டாலும் நாங்கள் நிறைய கணிக்க முடியும் அல்லது நேரடியாக நியூட்டன் தராசை பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு நிறைய பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பின்பு அதன் மீது படியை வைத்தல் அந்த செயற்பாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியும் தான் இங்கு தனித்தனியாக தரப்பட்டிருக்கு இந்த வகையில் நாங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் அந்த அடிமட்டத்தில் அந்த நுரைப்பஞ்சிந்த நிலைக்குத்து மேற்பரப்பு எவ்வாறு மாறுபடுகின்றது என்பதை பார்க்க வேணும் அந்த நிலைக்குத்து மேற்பரப்பு அளவு மாறுபடுறது காரணம் என்னது இந்த செயற்பாட்டிலேருந்து நாங்கள் விளங்குவோம் காரணம் என்ன இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நாங்கள் பிரிவைக்கின்ற நிறை அதிகரிக்கின்றது நிறை என்பது விசை நீங்கள் கற்றிருக்கிறீர்கள் ஆகவே விசை அதிகரிக்கும் போது அந்த தொடு மேற்பரப்பில் உயற்றப்படுகிற அமுக்கம் உதைப்பு அதிகரிக்கும் அந்த உதைப்பு அதிகரிக்கும் அது அமுக்கத்துடன் தொடர்பட்டதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் இவ்வளவு படிமுறையும் செய்து இதனுடைய அட்டவணையை நாங்கள் நிரப்ப வேண்டும் ஆக இந்த செயற்பாடை இப்போது நாங்கள் எங்கே செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் ஆய்வுக்கூடத்தில் செய்ய வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வுக்கூடத்திற்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உங்களுக்கு தெரியணும் திண்ம பொருட்களில் அமுக்கம் காரணிகள் எவ்வாறு செல்வாக்கு செல்வ அமுக்கத்தில் கார என்னென்ன காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை மேலும் சில பரிசோதனை செயற்பாட்டினோடாக அவதானிக்க இருக்கின்றோம் முன்னைய செயற்பாட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிள்ளைகள் அதாவது நாங்கள் சவர்காரத்தில் நாங்கள் ஒவ்வொரு விசைகளை பிரிக்கும் போது பொதிகளை நாங்கள் அதாவது பத்து நியூட்டன் இருபது நியூட்டன் முப்பது நியூட்டன் நாற்பது நியூட்டன் பொதிகளை பிரவைக்கும் போது அங்கே அந்த சவக்காரத்தில் எவ்வாறு கம்பி ஊடறத்து சென்றது அது இவ்வளவு குறுகிய நேரத்தில் எந்த பொதியானது குறுகிய நேரத்தில் அந்த சவர்காரத்தில் தலைம்பை ஏற்படுத்தி வெட்டியது என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் நாங்கள் விசை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அங்கே சவர்காரம் வெட்டப்படுகின்ற நேரமானது குறைகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் அந்த செயற்பாடில் இன்னொரு விடியத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்ன அமுக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகிற காரணி விசை அதே நேரத்தில் விசை அதிகரிக்கும் போது அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது அதைத்தான் மேலும் இங்கே நாங்கள் விளக்கு முகமாக இங்கே பாருங்கள் இவ்வாறான அமைப்பு ஒன்று தரப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் எல் வடிவில் ஒரு பலகை ஒன்று இவ்வாறு அமைக்கப்பட்டு அதே நேரத்தில் இவ்வாறு நாங்கள் என்ன 
அடிமட்டம் அல்லது நேர் விளிம்பை பயன்படுத்தி அதன் அளவீடுகள் எவ்வாறு நாங்கள் விசிய பிரிவையை கேட்க அதில் எவ்வாறு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போன்றது என்பதை அளவிடுவதற்காக இங்கே அடிமட்டம் அல்லது நேர் விளிம்பு பயன்படுத்துகின்றோம் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு நுரை பஞ்சு அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த நுரை பஞ்சு துண்டை உங்களை தெரியணும் இவ்வாறு கன ஒரு வடிவில் காணப்படுகின்றது இப்போ இந்த நுரை பஞ்சு துண்டை நாங்கள் இதில் வைத்து இதனுடைய வாசிப்பை நாங்கள் அளந்து கொள்வோம் பாருங்கள் இதனுடைய வாசிப்பை அளந்து கொள்வோம் பிள்ளைகள் இது இந்த வாசிப்பை இப்போ பாருங்கள் நுரை பஞ்சு இந்த நுரை துண்டு பஞ்சு இந்த பாருங்கள் ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டராக காணப்படுகின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டர் இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் இப்போது இங்கே நாங்கள் பாருங்கள் இது நிறுக்கப்பட்ட ஒரு மரக்குட்டி ஒன்று உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மரக்குட்டியின் திணிவானது பாருங்கள் ஆறு நியூட்டன் திணிவுடையது இந்த மரக்குட்டி ஏற்கனவே நிறுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இந்த திணிவு ஆறு நியூட்டன் இந்த மரக்குட்டியை நாங்கள் இந்த நுரை பஞ்சின் மீது இவ்வாறு நாங்கள் வைத்து கொள்வோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த நுரை பஞ்சின் மீது இவ்வாறு வைத்து கொள்வோம் பிள்ளைகள் இப்போது இதனுடைய வாசிப்பை பார்த்து கொள்வோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே அந்த நுரை பஞ்சு எவ்வாறு அமர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டராக காணப்படுகின்றது எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டராக காணப்படுகின்றது இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் இங்கே வைக்கப்பட்டது நுரை பஞ்சு அந்த நுரை பஞ்சு துண்டு அந்த நுரை பஞ்சு துண்டுக்கு மேலே ஆறு நியூட்டனுடைய ஒரு மரப்பலகையை நாங்கள் அதிக அளவில் வெட்டி வைக்கும் போது அந்த நுரை பஞ்சு அது அமுத்தப்படுகின்றது அமுத்தப்படும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் அது ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டராக காணப்படுகின்றது அந்த நுரை பஞ்சின் தடிப்பு இப்போது பாருங்கள் இதற்கு மேல் அதாவது இந்த மரக்குட்டிக்கு மேல் நாங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஐநூறு கிராம் ஐநூறு கிராம் உள்ள ஒரு கிலோ படியை நாங்கள் மேலே வைப்போம் எத்தனை கிலோ ஒரு கிலோ படியை இதன் மேலே வைப்போம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதனுடைய வாசிப்பை பார்ப்போம் இப்போது பாருங்கள் இதனுடைய வாசிப்பு எப்படி காணப்படுகின்றது என்பது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பஞ்சுண்ட பாருங்கள் நுரை பஞ்சு துண்டுண்ட தடிப்பானது ஆறாக காணப்படுகின்றது ஆகவே முதல் நாங்கள் பார்த்தோம் பிள்ளைகள் நுரை பஞ்சு நுரை பஞ்சு இருக்கும்போது அதனுடைய வாசிப்பு ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆக இருந்தது அதன் பின்பு மரக்குட்டி ஆறு நியூட்டனை வைக்கும்போது அதனுடைய வாசிப்பு ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆக இருந்தது இப்போது அதன் மேல நாங்கள் பார்த்தும்போது ஒரு கிலோ படியை வைக்கும் போது அதன் பாருங்க அந்த தடிப்பு ஆனது நுரை பஞ்சு தண்ணு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆக காணப்படுகின்றது இப்போது பாருங்கள் அடுத்த விடியமாக நாங்கள் இதன் மீது மூன்று கிலோகிராம் படியை வைப்போம் உங்களுடைய பாடப்புத்தத்தில் ரெண்டும் அதே நேரம் ஐந்து கிலோ படியும் வைக்க சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் நாங்கள் இங்கே ஒரு கிலோ படியும் அதே நேரம் மூன்று கிலோ படியினையும் வைத்து கொள்வோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இப்போது பாருங்கள் இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் இதன் பகுதியில் மூன்று கிலோ படியை வைத்திருக்கிறோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பாருங்கள் அந்த நுரை பஞ்சு தொண்டுண்ட அமைப்பு பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் அதாவது அஞ்சு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டராக மாறப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்கே பிள்ளைகள் நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய விடியம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பிரிவைக்கப்படுகின்ற திணிவு அதிகரிக்கின்றோம் திணிவு அதிகரிக்க நிறைய அதிகரிக்கின்றது எனவே நிறைய என்பது ஒரு விசை விசையை அதிகரிக்கும் போது அங்கே மேற்பரப்பு என்ன தொழிற்படும் அமுக்கமும் என்ன செய்கின்றது அதிகரிக்கின்றது என்பது தெளிவாக இருக்கணும் அதன் காரணமாகத்தான் இங்கே ஒரு உதைப்பு ஏற்பட்டிருக்கு என்பது தெளிவாக இருக்கணும் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விளையம் பிள்ளைகள் முக்கியமாக இங்கே நாங்கள் இந்த பொருட்களை வைக்கும் போது அந்த மேற்பரப்பினூடாக ஒரு அமைப்பு என்ன முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் மேற்பரப்பினூடாக ஒரு அமுக்கம் தொழிற்படும் அந்த அமுக்கம் என்னவாக இருக்கின்றது இங்கே விசையை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேணும் ஆகவே ஒரு திண்ம பொருளில் அமுக்கத்தை செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணியாக விசை அமைந்திருக்கின்றது அதே நேரத்தில் விசையை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அமுக்கமும் அதிகரிக்கிறது என்பது தெளிவாக இந்த செயற்பாட்டினோடாக விளங்கியிருப்பீர்கள் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டு நீங்கள் என்ன அவதானத்தை பெற்றீர்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அந்த நுரை பஞ்சின தடிப்பு அதாவது நிலைக்குத்து மேற்பரப்பின் தடிப்பை நாங்கள் அளந்து கொண்டோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் அவதானங்கள் இந்த அட்டவணையை நாங்கள் நிரப்ப வேண்டும் நுரை பஞ்சு துண்டு மட்டும் உள்ள போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது விசை இருக்கா இல்லை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் 
விசை இல்லை இதே நேரம் பாருங்கள் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் வாசிப்பு என்னவாக இருந்தது அதாவது ஆரம்ப வாசிப்பு அது நாங்கள் வைத்த பின் உடன் நாங்கள் அளந்தது பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதனுடைய வாசிப்பு அவ்வாறு இருந்தது உங்களுக்கு தெரியணும் ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டராக காணப்பட்டது ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டர் இதே நேரம் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது மரக்குட்டி உள்ள போது எங்களுக்கு அந்த மரக்குட்டியை நீங்க பார்க்கும் போது அது ஆறு நியூட்டனாக இருந்தது மரக்குட்டியை நாங்க வித்தராசில் நியூட்டன் வித்தராசில் அளக்கும் போது எங்களுக்கு பெறப்பட்டது ஆறு நியூட்டன் ஆறு நியூட்டன் அதே நேரத்தில் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் வாசிப்பு அதாவது நீங்கள் மேல் நோக்கி மரக்குட்டியை வைத்த பின்பு நுரைப்பஞ்சு துண்டுக்கு மேற்பரப்பில் நாங்கள் இந்த மரக்குட்டியை வைக்கும் போது அந்த நிலைக்குத்து மேற்பரப்பின் தடிப்பு எவ்வாறு காணப்பட்டது அந்த வாசிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டது இந்த சந்தர்ப்பம் சி முதலாவது பி என்ற சந்தர்ப்பம் ஆக இங்கே பாருங்கள் இது குறிப்பது பி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நிறை அதாவது நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது விசை பிரயோகிக்கப்படவில்லை ஆனால் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் வாசிப்பு ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டராக இருந்தது நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது மரக்குட்டி உள்ள போது இது சி என்ற சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது விசை நாங்கள் ஆறு நியூட்டன் அந்த மரக்குட்டின் நிறை ஆறு நியூட்டனாக இருக்கின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் வாசிப்பு ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டராக மாறியது பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் விளங்குதா பிள்ளைகள் பாருங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் செய்தது நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது மரக்குட்டி ரெண்டு கிலோகிராம் நிறைப்படியாகினு உள்ள போது நாங்கள் பயன்படுத்தியது இங்கே ஒரு கிலோகிராம் அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய ஆய்வுக்கூடத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்தியது ஒரு கிலோகிராம் ஒரு கிலோகிராம் நிறைப்படி ஆகிய உள்ள போது ஆகியன உள்ள போது பாருங்க மரக்குட்டி அதே நேரம் ஒரு கிலோ நிறைப்படி உள்ள போது எங்களுக்கு மொத்தமாக நாங்கள் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட நுரைப்பஞ்சின் மீது பயன்படுத்தப்பட்ட விசை எவ்வளவாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆறு நியூட்டன் அதே நேரம் ஒரு கிலோகிராம் என்பது பத்து நியூட்டன் ஆகவே மொத்தமாக எங்களுக்கு பதினாறு நியூட்டன் நாங்கள் இங்கே பிரயோகித்திருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியவனும் திணிவுக்கும் நிறைக்கும் இடையிலான தொடர்பு திணிவுக்கும் நிறைக்கும் இடையிலான தொடர்பு அந்த வகையில பாருங்க பிள்ளைகள் உங்களை தெரிந்திருக்க வேணும் பத்து நியூட்டன் யாருக்கு சமனாக இருக்கும் இது பத்து நியூட்டன் ஆனது ஒரு கிலோகிராம் அதாவது திணிவு ஒரு கிலோகிராமாக இருக்கும்போது நிறையானது பத்து நியூட்டனாக கருதப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது மரக்குட்டி ஆறு நியூட்டனை கொண்டது அத்துடன் ஒரு கிலோகிராம் நிறைப்படி ஆகினும் உள்ள போது எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஆறு நியூட்டன் ஒரு கிலோகிராம் பத்து நியூட்டன் ஆகவே மொத்தம் பதினாறு நியூட்டன் அந்த சந்தர்ப்பம் நுரைப்பஞ்சின் மீது விசை தொழிப்படுகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் வாசிப்பு அதாவது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இந்த வாசிப்பு அதாவது நாங்கள் நிறையும் வைத்திருக்கப்படுதுங்க பாருங்கள் பிள்ளைகள் இது மரப்பலகை இது ஆறு நியூட்டனாக இருந்தது இதன் மீது நாங்கள் ஒரு கிலோகிராம் நிறை படி அதாவது ஒரு கிலோகிராம் திணிவு படிய வைக்கின்றோம் திணிவு படி ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பத்து நியூட்டன் இது ஆகவே மொத்தமாக இங்கே பிரயோகிக்கப்படுற விசை மொத்தமாக பிரயோகிக்கும் விசை பிரயோகிக்கும் விசை பாருங்கள் ஆறு நியூட்டன் மரப்பலகைண்ட படின்ற திணிவு படின்ற பத்து நியூட்டன் ஆகவே மொத்தம் பதினாறு நியூட்டன் ஆகவே பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இந்த நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மேற்பரப்பில் 
விசியை அதிகரிக்கும் போது அந்த நுரைப்பஞ்சிந்த மேற்பரப்பு தடிப்பானது எவ்வாறு மாறுகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது மரக்குட்டி இங்கே ஐந்து கிலோகிராம் நிறைப்படியாகினும் உள்ள போது நாங்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் பயன்படுத்தினது மூன்று கிலோகிராம் ஆகவே இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் மூன்று கிலோகிராம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது நாங்கள் பிரோயித்த விசியை பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் மரக்குட்டின் ஆறு நியூட்டன் அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பயன்படுத்தினது எவ்வளவு மூன்று கிலோகிராம் நிறைப்படி ஆகவே முப்பது நியூட்டன் ஆகவே இங்கே நாங்கள் பிரோயித்த விசையானது எவ்வளவாக இருக்க போனது முப்பத்தி ஆறு நியூட்டன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நுரைப்பஞ்சில் ஏற்படுற அளவு மாற்றத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒரு கிலோகிராம் படி வைக்கும் போது மரக்குட்டியோட ஒரு கிலோகிராம் படியை வைக்கும் போது எங்களுக்கு ஆறு சென்டிமீட்டராக மாறியது பாருங்கள் ஆரம்ப வாசிப்பு ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டர் மரப்பலகையை வைக்கும் போது ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டராக மாறுது மரப்பலகையோட ஒரு கிலோகிராம் படியை வைக்கும் போது ஆறு சென்டிமீட்டராக மாறுது அதே நேரம் மூன்று கிலோ மரக்குட்டியுடன் மூன்று கிலோகிராம் படியை வைக்கும் போது அதாவது முப்பது நியூட்டன் விசியை பிரயோகிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் அஞ்சு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டராக மாறுகின்றது பாருங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் என்ன மாற்றம் ஏற்படுகின்றது என்பது பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் இந்த நுரைப்பஞ்ச துண்டின் மீது உதைப்பு அந்த சென்டிமீட்டரை குறிக்க சொல்லியிருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டர் அதில் மாற்றம் இருக்கு ஏனிங்க நாங்கள் விசை பிரவகிக்கவில்லை இதே நேரம் மரப்பலக வைக்கும் போது அங்கே பாருங்கள் ஆறு தசம் மூணுலேருந்து ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு மாறுகின்றது ஆகவே உங்களுக்கு அந்த உதைப்பானது எவ்வாறு மாறுகின்றது என்பதை பார்க்கலாம் ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டரை நாங்கள் ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டரால் கழிக்கும் போது எங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம்தான் உதைப்பாக இருக்கும் பூஜ்ஜியம் தசம் ஒரு சென்டிமீட்டர் பூஜ்ஜியம் தசம் ஒரு சென்டிமீட்டர் பாருங்கள் ஆறு நியூட்டன் விசையை பிரிக்கும் போது எங்களுக்கு உதைப்பு ஏற்பட்ட உதைப்பு பூச்சியம் தசம் ஒரு சென்டிமீட்டர் இதே நேரம் அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் ஒரு கிலோகிராம் படியை வைக்கும் போது எங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த ப நுரைப்பஞ்சு துண்டின் வாசிப்பு ஆறு சென்டிமீட்டராக இருந்தது ஆரம்ப வாசிப்பு ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டர் பாருங்கள் ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆரம்ப வாசிப்பு அதன் பின்பு நாங்கள் மரப்பலகை வைக்கும் போது ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் மரப்பலகை வைத்த போது ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதிலிருந்து நாங்கள் பாருங்கள் ஒரு கிலோகிராம் படிய வைக்கும் போது எங்களுக்கு பதினாறு நியூட்டன் மொத்த விசை பிற வைக்கப்படுகிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆறு சென்டிமீட்டராக காணப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே எங்களுக்கு கிடைத்தது பூச்சியம் தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் பூச்சியம் தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அந்த வேறுபாடு பூச்சியம் தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டராக காணப்படுகின்றது இதே நேரம் அதாவது அந்த பூச்சியம் தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் உதைப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அதே நேரத்தில் நாங்கள் மூன்று கிலோகிராம் நிறைப்படி என்று சொல்லும்போது அது முப்பத்தாறு நியூட்டன் ஏன் மரப்பலகையுடன் சேர்த்து அதாவது மரப்பலகின் ஆறு நியூட்டன் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் முப்பது நியூட்டன் மொத்தம் முப்பத்தாறு நியூட்டன் இங்கே விசிய மரப்பலகை மீது நாங்கள் பிரயோகிக்கும் போது அதாவது நுரைப்பஞ்சு மீது பிரயோகிக்கும் போது எங்களுக்கு அஞ்சு தசம் அஞ்சு மின் சென்டிமீட்டர் அந்த நுரைப்பஞ்சின் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பு காணப்பட்டது ஆகவே இங்கே வித்தியாசத்தை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் நாங்கள் ஆறு நியூட்டனை பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் மரப்பலகையை பயன்படுத்தும் போது ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு முப்பத்தாறு நியூட்டனை நாங்கள் அதாவது மேலும் முப்பது நியூட்டன் அதிகரிக்கும் போது எங்களுக்கு அந்த நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது ஏற்பட்ட உதைப்பை பார்க்கும் போது ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டரை நாங்கள் அஞ்சு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டரால் கழிக்கும் போது பாருங்கள் பிள்ளைகள் எவ்வளவு வித்தியாசம் ஏற்படுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் பூச்சியம் தசம் ஏழு சென்டிமீட்டர் வேறுபாடு ஏற்படுகின்றது பாருங்கள் ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் 
இந்த ஒரு கிலோகிராம் நாங்கள் படியை அகற்றி போட்டு மூன்று கிலோகிராம் படியை வைக்கின்றோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு நுரை பஞ்சு துண்டு மீது பிரயோகிக்கப்படுற விசையானது முப்பத்தாறு நியூட்டன் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு அஞ்சு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நுரை பஞ்சு தண்டு வாசிப்பு காணப்படுகின்றது ஆகவே இப்போது நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது உயற்றப்படுகின்ற உதைப்பானது பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பூச்சி அந்த தசம் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆகும் ஆகவே இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது விசைய அதிகரிக்கும் போது பாருங்கள் பிள்ளைகள் நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது விசைய அதிகரிக்கும் போது பாருங்கள் ஆறு நியூட்டன் பதினாறு நியூட்டன் முப்பத்தாறு நியூட்டன் இவ்வாறு விசை அதிகரிக்கும் போது எங்களுக்கு நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது ஏற்பட்ட உதைப்பு என்ன செய்கின்றது பாருங்கள் உதைப்பும் என்ன செய்கின்றது அதிகரிக்கின்றது பாருங்கள் இவ்வாறு அதிகரிக்கின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நுரை பஞ்சு துண்டின் மேற்பரப்பு அதே நேரம் மரப்பலகைண்ட மேற்பரப்பு மாறவில்லை மேற்பரப்பு சமனாக இருக்கின்றது ஆனால் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற விசை அதாவது மரப்பலகை மற்றும் நிறைப்படியை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது அங்கே பிரயோகிக்கப்படுகின்ற விசை மாறுபடுகின்றது அவ்வாறு விசை அதிகரிக்கும் போது அந்த நுரை பஞ்சு துண்டின் வாசிப்பு அதாவது தடிப்பு மாறுகின்றது அந்த தடிப்பானது எதாக கருதப்படுகின்றது நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது ஏற்படுகின்ற உதைப்பாக கருதப்படும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது விசை அதிகரிக்கும் போது நுரை பஞ்சு துண்டின் மேற்பரப்பின் மீது உ ஏற்படுகின்ற உதைப்பும் அதிகரிக்கின்றது அதாவது விசை அதிகரிக்கும் போது அமுக்கமும் அதிகரிக்கின்றது ஆகவே இந்த அவதானத்தை நாங்கள் எழுதலாம் எவ்வாறு பாருங்க பிள்ளைகள் இல்லை நீங்கள் முக்கியமாக ஒரு விடயத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் தொடும் மேற்பரப்பு அதாவது மரக்குற்றின்ற தொடும் மேற்பரப்பும் நுரை பஞ்சு துண்டின் தொடும் மேற்பரப்பும் சமமாக காணப்படுகின்றது அதாவது ஒரு காரணி இங்கே மாறாது இருக்கின்றது மற்றைய காரணி தான் மாறுகின்றது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் மரக்குற்றியின் மரக்குற்றியின் தொடும் மேற்பரப்பு மற்றும் நுரை பஞ்சின் தொடும் மேற்பரப்பு மாறாது உள்ளது அதே நேரத்தில் நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது ஏற்படும் தொழிற்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது அவதானம் பாருங்கள் நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது போது நுரை பஞ்சு துண்டின் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பு பிரக்கெட்டுக்கு நாங்கள் உயரம் என்று குறிப்பிட முடியும் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பு என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் குறைகின்றது அதாவது இங்கே பாருங்கள் குறைகின்றது என்பது உங்களை தெளிவாக விளங்க இருக்க வேணும் பாருங்கள் நுரை பஞ்சு துண்டின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது நுரை பஞ்சு துண்டின் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பு குறைகின்றது அதாவது இந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் இது இந்த தடிப்பு என்ன செய்கின்றது குறைந்து செல்கின்றது இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டராக காணப்பட்டது 
பின்பு ஆறு தசன் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் குறைகின்றது பின்பு ஆறு சென்டிமீட்டர் குறைகின்றது இவ்வாறு என்ன செய்கின்றது அந்த நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மேல் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பின்ற புதிய அமைவு வாசிப்பு மாறுகின்றது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஆக இங்கே பாருங்கள் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது நுரைப்பஞ்சு துண்டின் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பு நுரைப்பஞ்சு துண்டின் நிலைக்குத்து மேற்பரப்பு உயரம் என்ன செய்கின்றது குறைகின்றது விலங்கு தப்பிள்ளைகள் இதுதான் நாங்கள் பெற்ற அவதானம் அதில் பார்த்திருப்பீர்கள் இப்போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கறது இங்கே பாருங்கள் அந்த குறைகிறது ஆறு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆறு தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் அஞ்சு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அந்த நிலைக்குத்து துண்டின் வாசிப்பு என்ன செய்கின்றது குறைகின்றது இப்போது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு அவதானத்தை இங்கே பெற்றிருக்கிறீர்கள் இந்த அவதானத்திலிருந்து நீங்கள் கெட் பெற்ற முடிவு என்ன அதாவது மரத்துண்டின் மரப்பலகைந்த தொடும் மேற்பரப்பும் நுரைப்பஞ்சின் தொடும் மேற்பரப்பும் சமனாக உள்ள போது விசை அதிகரிக்கின்றது அதாவது நுரைப்பஞ்சின் மீது தொழிற்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது உயற்றப்படும் உதைப்பு அதிகரிக்கின்றது அதாவது உதைப்பு என்பது அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது என்பது இந்த செயற்பாட்டில் இருந்து தெளிவான முடிவை பெற்றிருப்பீர்கள் ஆகவே இங்க பாருங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட முடிவு பாருங்கள் முடிவுகள் விசை அதிகரிக்கும் போது என்ன செய்யப்படுகின்றது தொழிற்படும் உதைப்பும் அதிகரிக்கின்றது அந்த வகையில் பாருங்கள் முதலாவது தொடுகை மேற்பரப்பு தொடுகை மேற்பரப்பு சமனாக உள்ள போது சமனாக உள்ள போது அப்பரப்பளவின் மீது அப்பரப்பளவின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது ஏற்படும் அல்லது உயற்றப்படும் உயற்றப்படும் உதைப்பும் அதிகரிக்கின்றது உதைப்பும் அதிகரிக்கின்றது அதாவது அதாவது பிரயோகிக்கப்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது பிரயோகிக்கப்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது உயற்றப்படும் அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது இங்க கவனிக்க வேண்டிய விடயம் தொடுகை மேற்பரப்பு சமனாக உள்ள போது ஒரு பொருள்னால உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு பொருள்னால ஒரு தொடுகை மேற்பரப்பில் ட்ரெண்டும் சமனாக இருக்கும் போது அப்பரப்பளவின் மீது பிரோயிக்கப்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது உயற்றப்படும் உதைப்பு அதிகரிக்கின்றது அதாவது பிரோய்க்கப்படும் விசை அதிகரிக்கும் போது உயற்றப்படும் அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது என்பது இச்செயற்பாட்டிலிருந்து நீங்கள் கட்ட விடியமாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கா செயற்பாடுகள் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீர்கள் அமுக்கம் அமுக்கத்தில் விசை செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அந்த வகையில் உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் குறிக்கப்பட்ட விடயத்தை இப்போது பார்ப்போம் மேற்படி செயற்பாட்டில் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மேற்பரப்புடன் தொடுகையில் உள்ள மரக்குட்டியின் மேற்பரப்பின் பரப்பளவு சமனாகும் இங்க பாருங்க ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் 
இந்த மரப்பலகையும் நுரைப்பஞ்சு இந்த பரப்பளவும் சமனாக இருக்கு அதுக்காகத்தான் நாங்கள் பாருங்க தடி அந்த நீள அகலம் நாங்கள் எடுத்த நீள அகலத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வகையில் பாருங்க நுரைப்பஞ்சு நாங்கள் எடுக்கப்பட்ட நீள அகலத்தை பார்த்தீர்கள்னா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் மரப்பலகையும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆக இவங்களோட தெரியணும் அந்த நீளகலம் தொடும் மேற்பரப்பு மாறவில்லை மேற்பரப்பு என்ன பரப்பளவு அதாவது இது ஒரு கன ஒரு அமைப்பு அதாவது செவ்வக வடிவ அமைப்பு அந்த செவ்வக வடிவ அமைப்பு இந்த கீழ் அடிப்பகுதியை நாங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் அது இந்த பரப்பளவு நீளந்தர அகலம் அது இந்த பரப்பளவு என்ன இங்கே மாறவில்லை ஆகவே பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் மரப்பலகைக்கும் நுரு நுரைப்பஞ்சு துண்டின் பரப்பளவும் மாறவில்லை அதாவது பரப்பளவு தொடும் மேற்பரப்பு சமனாக இருக்கின்றது அதுதான் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது பாருங்கள் மேற்படி செயற்பாட்டில் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மேற்பரப்புடன் தொடுகையில் உள்ள மரக்குட்டியின் மேற்பரப்பின் பரப்பளவு சமனாகும் இது முக்கியமான வடிவம் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மேற்பரப்புடன் தொடுகையில் உள்ள மரக்குட்டியின் மேற்பரப்பின் பரப்பளவு சமனாகும் இது சமனாக இருப்பதுனால நாங்கள் இந்த நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது விசைய அதிகரிக்கும் போது அங்கே என்ன செய்கின்றது ஏற்படுகின்ற உதைப்பு உயர்த்தப்படுகின்ற உதைப்பு அதிகரிக்கின்றது அந்த உதைப்பானது யாருக்கு சமனாக நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் ஏற்படுகின்ற அமுக்கத்துக்கு நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றது ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நாங்கள் மரக்குட்டியை வைக்கும் போது ஆறு நியூட்டன் பின்பு ஒரு கிலோகிராம் படிய நிறைப்படிய வைக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் பதினாறு நியூட்டன் ஏன் மரக்குட்டி நிறை ஒரு கிலோ படி பின்பு மரக்குட்டி மூன்று கிலோகிராம் படி ஆக எங்கள் பாருங்கள் என்ன செய்யப்படுகிறது நாங்கள் நிறைய அதிகரிக்கின்றோம் அந்த நிறை என்பது ஒரு விசை அந்த வகையில் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றது இது பிரயோகிக்கப்படும் விசை படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றது அத்துடன் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது ஏற்படுத்தப்படும் உதைப்பும் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் அதாவது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது விசைய நாங்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதில் உயர்த்தப்படுகின்ற உதைப்பும் என்ன செய்யணது படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றது ஆகவே அத்துடன் நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது ஏற்படுத்தப்படும் உதைப்பு படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் அதாவது நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றமை தெளிவாகின்றது ஆகவே இதிலிருந்து என்ன செய்யப்படுகின்றது நுரைப்பஞ்சு துண்டின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் அல்ல உயர்த்தப்படும் அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றமை தெளிவாகின்றது இதற்கமைய விசை அதிகரிக்கும் போது அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது என்பது உறுதியாகின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது இங்கே தெளிவான ஒரு நீங்கள் முடிவுக்கு வந்து கொள்வீர்கள் இந்த ரெண்டு செயற்பாடு நீங்கள் முன்னிய காணொலியில் பார்த்த செயற்பாடும் இக்காணொலியில் பார்த்த செயற்பாட்டிலிருந்து உங்களுக்கு தெரியணும் தொடும் மேற்பரப்பு மாறாத சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது சமனாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது விசை அதிகரிக்கும் போது அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது இது முக்கியமான விடயம் பாருங்கள் தொடுகை மேற்பரப்பு மாறாத போது தொடுகை மேற்பரப்பு மாறாத போது விசை அதிகரிக்க விசை அதிகரிக்கும் போது என்ன நடைபெறுகின்றது அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது இதே நேரம் விசை குறையும் போது அமுக்கம் குறைகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் அவை பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது அமுக்கத்தில் விசை செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பது செயற்பாட்டினூடாக விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கேட்டோம் உங்களுக்கு தெரியணும் அமுக்கத்தை நாங்கள் ரெண்டு காரணிகள் முக்கியமாக பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்று விசை ரெண்டாவது தொடுகை மேற்பரப்பு 
எங்கள் தொடுகை மேற்பரப்பு மாறாதிருக்க விசியை நாங்கள் அதிகரிக்கும் போது உயர்த்தப்படும் அல்ல பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கமும் அதிகரிக்கின்றது இனி என்ன பார்க்க வேண்டும் பிள்ளைகள் அடுத்த காரணியான மேற்பரப்பு அமுக்கத்தில் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது செயற்பாட்டினூடாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அமுக்கத்தில் மேற்பரப்பு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை கண்டறிதல் அதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொருட்களை பார்ப்போம் இங்க சவர்க்கரக்கட்டி அந்த சவர்க்கரக்கட்டி உங்களை தெரியணும் படிய கன ஒரு வடிவமானதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது இங்க பாருங்க நாங்க மெல்லிய கம்பி ஒன்று எடுத்திருக்கிறோம் தடித்த கம்பி ஒன்று எடுத்திருக்கிறோம் அதே நிறம் ஒரே நிறையுடைய மணற்பை ஒரே நிறையுடைய மணற்பை அடுத்தது பலகை இது எவ்வாறு செய்வது என்பதை படிமுறையை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் தேவையான பொருட்களை நாங்கள் இப்போ எழுதி கொள்ள முடியும் சவர்க்கார கட்டி சவர்க்கார கட்டி மெல்லிய கம்பி அடுத்ததாக நாங்கள் பயன்படுத்துவது தடித்த கம்பி இங்க நாங்கள் மணற்பை மணற்பை இங்க மணற்பை என்பது நாங்கள் பிரிவைக்கப்படுகின்ற விசை அடுத்ததாக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது பலகை மரப்பலகை அதாவது சவர்க்கர கட்டி இந்த தடிப்பை விட இது என்னவா இருக்கின்றது குறைவாகவும் அதே நேரம் சவர்க்கர கட்டின நீளத்தை விட கூடின நீளமாகவும் இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் மரப்பலகை இப்போது நாங்கள் தேவையான பொருட்களை பார்த்திருக்கணும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன பிள்ளைகள் செயற்பாடு அதாவது செய்முறை அந்த வகையில் பாருங்கள் செய்முறை படத்தில் காட்டியவாறு இரு மேசைகளுக்கிடையே வைக்கப்பட்ட பலகை துண்டின் மீது சவர்க்கார கட்டியை வைத்தல் பாருங்க ரெண்டு மேசைகளுக்கிடையே நாங்கள் பலகையை வைக்கிறோம் அதற்கு மீது சவர்க்கார கட்டியை வைக்கின்றோம் அந்த சவர்க்கார கட்டியில் இவ்வாறு கம்பி அது ஒரு கொலிக்கீல கொழுவி நாங்கள் இவ்வாறு மணற்பையை தொங்க விடுகின்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு காணப்படுதுன்னு பார்க்க வேண்டும் அதாவது வெட்டப்படும் தளிம்பு இவ்வாறு காணப்படுது பாருங்க சவர்க்கர கட்டியை சுற்றி தொங்க விடப்பட்ட தடித்த கம்பியில் இருபது நியூட்டன் நிறையுடைய மணற்பைய தொங்க விட்டு அவதானித்தல் அதன் பின் தடித்த கம்பியை அகற்றி மெல்லிய கம்பியை சவர்க்கர கட்டியை சுற்றி தொங்க விட்டு அதில் இருபது நியூட்டன் நிறையுடைய மணற்பைய தொங்க விட்டு அவதானித்தல் இங்க பாருங்கள் நாங்கள் இங்க பிரோயிக்கப்பட்ட விசை எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் மணற்பையை தொங்க விடுறோம் அதில் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த நிறை இருபது நியூட்டன் சவக்கர கட்டி தடித்த கம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போதும் பயன்படுத்தப்பட்ட நிறை இருபது நியூட்டன் அதே நேரம் மெல்லிய கம்பியை பயன்படுத்தும் போதும் நாங்கள் அதில் தொங்க விடப்பட்ட நிறை இருபது நியூட்டன் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பரப்பளவு அதாவது தடித்த மெல்லிய தடித்ததுன்னு சொல்லும்போது பரப்பளவு அதிகரிக்கின்றது அதே நேரம் மெல்லியது என்று சொல்லும்போது பரப்பளவு குறைகின்றது ஆக இங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த செயற்பாட்டில் தெளிவாக விளங்க வேண்டியது தடித்த கம்பி தடித்த கம்பி என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் பரப்பளவு கூடிய மேற்பரப்பளவு தொடும் மேற்பரப்பு கூடியது மேற்பரப்பளவு கூடியது அதாவது தொடும் மேற்பரப்பளவு தொடும் மேற்பரப்பளவு கூடியது அதே நேரம் மெல்லிய கம்பி என்பது தொடும் மேற்பரப்பளவு குறைந்தது மேற்பரப்பளவு குறைந்தது விளங்குதா பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடையம் பாருங்கள் 
படத்தில் காட்டியவாறு இரு மேசைகளுக்கிடையே வைக்கப்பட்ட பலகத்துண்டின் மீது சவர்கார கட்டியை வைத்தல் நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது ட்ரெண்டு ஏற்கனவே நீங்கள் முன்னைய காணொலியில் பார்த்துருப்பீர்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெண்டு தாங்கிகளை எடுத்து அதில் நாங்கள் பலகையை பொருத்தி அதன் மீது சவர்க்காரை கட்டிய வைத்து அந்த ஊடாக கம்பியை செலுத்தி அதன் மனப்பையை தொங்க விடுவோம் அந்த வகையில் சவர்க்கார கட்டியை சுற்றி தொங்க விடப்பட்ட தடித்த கம்பியில் இருபது நியூட்டன் நிறையுடைய மனப்பையை பொறுத்துதல் அதன் பின்பு என்ன மாற்றம் ஏற்படுகிறது அவதானித்தல் அதன் பின் தடித்த கம்பி அகற்றி மெல்லிய கம்பியை சவர்க்கார கட்டியை சுற்றி தொங்க விட்டு அதில் இருபது நியூட்டன் நிறையுடைய மனப்பையை தொங்க விட்டு அவதானித்தல் அதில் இருபது நியூட்டன் நிறையுடைய மனப்பையை தொங்க விட்டு அவதானித்தல் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன அவதானங்கள் ஏற்படுகின்றது என்பதை இப்போது நாங்கள் எங்கே செய்து பார்க்க வேண்டும் ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்சேற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அமுக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் விசைய நாங்கள் பார்த்த மாதிரி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எக்காரணி செல்வாக்கு செலுத்துது என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இவ்வாறு நாங்கள் அமைப்பினை மேற்கொண்டு இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சவர்க்காரத்தின் அமைப்பு உங்களுக்கு தெரியணும் அதே நேரம் இந்த பலகைண்ட நீளமும் கிட்டத்தட்ட அந்த தடிப்பும் இந்த இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கின்றது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு கம்பிகள் நாங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு கம்பியை பாருங்கள் மெல்லிதாகவும் அடுத்தது தடித்தம் அல்லது மொத்த கம்பியாகவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு கம்பிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ரெண்டு கம்பிகளையும் நாங்கள் ஒரே நிறையை நாங்கள் தொங்க விட வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இது மெல்லிய கம்பியாக இருக்கின்றது இது தடித்த கம்பியாக இருக்கின்றது முதலில் நாங்கள் மெல்லிய கம்பியினுடல் நாங்கள் ரெண்டு பொதிகளை அதாவது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு மணற் பொதிகளை நாங்கள் தொங்க விடுவோம் பாருங்கள் இது ஒரு பத்து நியூட்டனுடைய மனப்பொதி இது ஒரு இன்னொரு பத்து நியூட்டன் மொத்தம் இருபது நியூட்டனுடைய மனப்பொதி ஒன்றினை இதில் தொங்க விடுவோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இந்த பொதியினை இவ்வாறு இங்கே மெல்லிய கம்பியில் அதாவது மெல்லிய கம்பியில் தொங்க விடுவோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் அவதானம் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வாறு அந்த பொதி வைக்கப்பட்ட போது எவ்வாறு அந்த சவர்க்காரத்தில் வெட்டு விழுந்திருக்கின்றது அல்லது தழும்பு ஏற்பட்டிருக்கின்ற என்பதை உங்களால் அவதானிக்க முடியும் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது மெல்லிய கம்பி இப்போது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆழத்தை இங்கே கம்பியினூடாக அந்த மெல்லிய கம்பியினாலும் ஊடறுத்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பது தெளிவாக இருக்கணும் இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் நாங்கள் மெல்லிய கம்பியை பயன்படுத்தும் போது அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் இருபது நியூட்டன் பொதிய நாங்கள் தொங்க விடும்போது இவ்வாறு காணப்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் பாருங்கள் இது இந்த அமைப்பை மாற்றுவோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இப்போது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறது அதே பொதியுடைய அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் இருபது நியூட்டன் பொதி உடையது அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் தடித்த கம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்த போகின்றோம் பயன்படுத்தப்படுறது தடித்த கம்பி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படுற மாற்றம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பார்ப்போம் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுறது தடித்த கம்பி இதில் பாருங்கள் நாங்கள் பொருளை தொங்க விட வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் எவ்வாறு மாற்றம் ஏற்படுது என்பது பாருங்கள் தடித்த கம்பியை நாங்கள் தொங்க விட்டிருக்கின்றோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் பார்ப்போம் அதன் பின்பு ரெண்டின்றையும் மாற்றங்கள் எவ்வாறு அந்தந்த சவக்காரத்தில் தளிம்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு என்பதை பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் முதல் பார்த்தது மெல்லிய கம்பியை பயன்படுத்தினோம் இப்போது பார்க்கறது தடித்த கம்பி இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது தடித்த கம்பி அதாவது விட்டம் கூடிய அந்த தடிப்பு என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் விட்டம் கூடிய நாங்கள் கம்பியை பயன்படுத்துகிறோம் இது மெல்லிய கம்பி உங்களுக்கு தெரியணும் விட்டம் குறைவானது இப்போது பார்ப்போம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் திணிவை அகற்றிய பின்பு பாருங்கள் பிள்ளைகள் இல்லை எவ்வாறு இந்த சவக்காரத்தின் தளிம்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பது பார்ப்போம் பிள்ளைகள் கவனிங்கள் இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் 
நாங்கள் மெல்லிய கம்பியை வெட்டும்போது இங்கே தவாளிப்பு தடிப்பு எவ்வளவு கூடி இருக்கு அதே நேரம் தடித்த கம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது அதில் ஏற்பட்டிருக்கிற பிரிவிக்கப்பட்டிருக்கிற விசை எவ்வாறு காணப்பட்டிருக்கு என்பதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரே விசை தான் நாங்கள் பிரவைத்து நாங்கள் அதாவது இருபது நியூட்டன் விசை தான் பிரவைத்தோம் ஆனால் இங்கே மெல்லிய கம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது அது இலகுவாக ஊடரத்தை செல்லுகின்றது ஆகவே அந்த இடத்தில் அமுக்கம் அதிகரித்திருக்கின்றது அதாவது மெல்லிய கம்பி என்பது ஓரளவு பரப்ப குறைந்திருக்கு எனவே அங்கே அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது இங்கே தடித்த கம்பி என்பது ஓரளவு பரப்பளவு அதிகரிக்கின்றது எனவே இங்கே பாருங்க விசை மாறவில்லை நாங்கள் பிரவைத்த விசை மாறவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த தம் கம்பின தடிப்பு மாறும் போது அங்கே மெல்லிய கம்பியானது பரப்பளவு குறைக்கப்படுகின்றது எனவே அங்கே அமுக்கம் உயர்வாக இருக்கின்றது ஆகவே தளிம்பு உயர்வாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அமுக்கம் இங்கே பாருங்க குறைவாக பிரிவிக்கப்பட்டதுனால இங்கே ஏற்பட்டிருக்க தளிம்பு உங்களுக்கு அந்த வெட்டப்பட்ட பகுதி குறைவாக இருக்கின்றது ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரே விசையை பிரிவைத்து அதே நேரத்தில் அந்த கம்பியில் இந்த தடிப்புகளை மாற்றும் போது இலகுவாக வெட்டக்கூடியது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் மெல்லிய கம்பி அந்த மெல்லிய கம்பி என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கு ஓரளவு பரப்பளவு குறைக்கப்படுகின்றது ஓரளவு பரப்பளவு குறைக்கப்படும் போது அதில் பிரிவிக்கப்படுற அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது ஆகவே இங்க ஏற்பட்ட தளிம்பும் அதிகரிக்கின்றது என்பது உயர்வாக இருக்கின்றது என்பது தெளிவாக இருக்கணும் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இலகுவாக கூறான கத்தியினூடாக வெட்டக்கூடியதாகவும் அதே நேரம் மலுங்கடித்த அல்ல மொட்டை கத்தியினூடாக வெட்டுவது கடினமாக இருக்கின்றது இந்த செயற்பாடுலேருந்து தெளிவாக நீங்கள் விளங்கியிருப்பீர்கள் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் பெற்ற முடிவு என்ன இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் பிரிவிக்கப்பட்ட விசை மாறினதா இல்லை அதாவது நாங்கள் பிரிவிக்கப்பட்ட விசை ஒரே விஷயத்தான் நாங்கள் பிரிவிக்க ஒரே மனப்பையத்தான் பிரிவிக்கணும் ஆனால் அங்கே என்ன நடைபெற்றது அந்த தொடும் மேற்பரப்பளவு மாறப்படுகின்றது அந்த வகையில் மெல்லிய கம்பி என்று சொல்லும்போது தொடும் மேற்பரப்பளவு என்ன செய்யணுது குறைவாகவும் தடித்த கம்பி என்று சொல்லும்போது தொடும் மேற்பரப்பின் அளவு உயர்வாகவும் இருக்கின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் அவதானங்களில் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் மெல்லிய கம்பியை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது பாருங்கள் பிள்ளைகள் மெல்லிய கம்பியை பயன்படுத்தி ஒரே விசை அதாவது நாங்கள் பயன்படுத்தின அதே விசையை பிரிவிக்கும் போது என்ன ஏற்படுகிறது அந்த சவர்கர கட்டியில் அதிக அளவில் தழும்பு அதாவது இலகுவாக வெட்டப்படுகின்றது அதே நேரம் தடித்த கம்பியை பயன்படுத்தும் போது என்ன நடைபெறுகின்றது அதே விசை தான் அதே பொதிகத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் விசை மாறவில்லை விசை சமன் எனினும் அந்த தொடும் மேற்பரப்பின் அளவு என்ன செய்யணுது அதிகரிக்கப்படுகிறது தடித்த கம்பி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னவாக வெட்டப்படுகின்றது அங்கே வெட்டப்படுகின்ற கடினமாக இருக்கின்றது அதாவது சவர்க்கரத்தில் ஏற்பட்ட தளிம்பு அந்த வெட்டப்பட்ட ஆழம் என்னவா இருக்கு குறைவாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் பெற்ற அவதானங்களை எழுதும் போது மெல்லிய கம்பியினால் சவர்க்கரத்தை இலகுவாக வெட்டக்கூடியதாக இருந்தது தடித்த கம்பியினால் சவர்க்கரத்தை இலகுவாக வெட்ட முடியவில்லை விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் அவதானங்கள் மெல்லிய கம்பியை பயன்படுத்தும் போது சவர்கார கட்டி இலகுவாக வெட்டப்பட்டது இதே நேரம் தடித்த கம்பி தடித்த கம்பியை பயன்படுத்தும் போது சவர்கார கட்டி வெட்டப்பட்ட அளவு குறைவாக காணப்பட்டது அதாவது ஆழம் அந்த சவக்கரத்தில் வெட்டப்பட்ட ஆழம் குறைவாக காணப்பட்டது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் 
இங்கே என்ன மாறாம இருந்தது நாங்கள் பிரயோகிக்கப்பட்ட விசை மாறவில்லை ஆனால் தொடும் மேற்பரப்பளவு மாறுபடும் போது அங்கே என்ன செய்கின்றது உயர்த்தப்படும் பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கமும் மாறுகின்றது அந்த வகையில் தொடும் மேற்பரப்பளவு குறையும் போது பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது அதே நேரம் தொடும் மேற்பரப்பின் அளவு அதிகரிக்கும் போது பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் குறைகின்றது ஆகவே நாங்கள் பெற்ற முடிவுகளை இப்போது எழுதி கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் முடிவாக நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது பிரயோகிக்கப்படும் விசை மாறாத போது பிரயோகிக்கப்படும் விசை மாறாத போது மாறாத போது அல்லது சமனாக உள்ள போது சமனாக உள்ள போது மில்லிய கம்பி மில்லிய கம்பி மில்லிய கம்பியினால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற படும் உதைப்பு தடித்த கம்பியினால் ஏற்படுத்தப்படும் உதைப்பிலும் அதிகம் அல்லது உயர்வு அதிகம் அதாவது அதாவது தொடுகை மேற்பரப்பு தொடுகை மேற்பரப்பு அதிகரிக்கும் போது அதிகரிக்கும் போது பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் குறைவாகும் அதேவேளை தொடுகை மேற்பரப்பு குறையும் போது பிரயோகிக்கப்படும் பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் உயர்வாகும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் முடிவுகள் பிரயோகிக்கப்படும் விசை மாறாத போது அல்லது சமனாக உள்ள போது மெல்லிய கம்பினால் ஏற்படுத்தப்படும் உதைப்பு தடித்த கம்பினால் ஏற்படுத்தப்படும் உதைப்பிலும் அதிகம் அதாவது தொடுகை மேற்பரப்பு அதிகரிக்கும் போது பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் குறைவாகும் அதே வேளை தொடுகை மேற்பரப்பு குறையும் போது பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் உயர்வாகும் அதன் காரணமாக தான் நீங்கள் பாருங்கள் பரப்பளவு குறையும் போது தொடும் மேற்பரப்பளவு குறையும் போது உயர்த்தப்படும் அமுக்கம் உயர்வாக இருக்கும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் இந்த செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் கெட்ட விடியம் அமுக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகளில் தொடும் மேற்பரப்பு அல்லது மேற்பரப்பு முக்கிய பங்களிப்பு செய்கின்றது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் தொடுகை மேற்பரப்பு அதிகரிக்கும் போது பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் குறைகின்றது அதே நேரம் தொடுகை மேற்பரப்பு குறையும் போது பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் உயர்வாக இருக்கின்றது ஆகவே சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் குறைந்த அமுக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றோம் சில சந்தர்ப்பத்தில் அமுக்கத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் அந்த அமுக்கத்தை அதிகரிக்குவதற்காக நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் பரப்பளவை குறைக்கின்றோம் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் 
சவர்க்காரத்தை வெட்டுவதற்கு இலகுவாக பயன்படுத்தக்கூடியது நூலா அல்லது கத்தியான்னு கேட்கும்போது நூலால் இலகுவாக வெட்ட முடியும் விலங்குத பிள்ளைகள் அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது கத்தியின் பரப்பளவும் பார்க்க நூலின் பரப்பளவு குறைகின்றது ஆகவே அங்கே என்ன இலகுவாக பிரயோகிக்கப்படும் அதாவது அமுக்கம் அதிகமாக பிரயோகிக்கப்படும் காரணம் பிரயோகிக்கப்படுற விசை ஒன்று இங்கே விசை மாறவில்லை ஆனால் நாங்கள் மாற்றுகின்ற காரணி தொடுகை மேற்பரப்பை மாற்றுகின்றோம் இதை மேலும் விளக்குவதற்காக இன்னொரு செயற்பாட்டினை நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த செயற்பாடானது அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்